Eu queria convidar quem está sentado para ficar em pé, quem está em pé para permanecer de pé, mas poder ocupar os seus lugares. Tenho aqui uma assistente maravilhosa aqui à minha frente. Levanta a cabeça. Eu queria começar esta noite só com uma oração. Então, vocês sentem-se à vontade, nós estamos em casa do Pai. Uh, se quiserem ficar de olhos fechados, estão. Se não quiserem ficar de olhos fechados, não estão. Mas os olhos fechados são por uma questão de concentração, para nós não nos distrairmos com aquilo que se passa à nossa volta. Então, Paizinho, Pai, nesta noite nós te entregamos este, este louvor, esta adoração, a pregação, Pai, este momento que seja dedicado a Ti, Pai. Paizinho, obrigada pelas oportunidades que tu tens dado à nossa vida, Pai, para falarmos de Ti, para falarmos sobre quem Tu és. E quando não sabemos aquilo que devemos de dizer, que a nossa vida seja um testemunho Teu aqui na Terra, ao pé daqueles que não Te conhecem, Pai. Que a Tua luz possa ser vista através de nós, Pai, onde quer que nós possamos estar, Senhor. E que se nós não soubermos falar alguma coisa muito inspiradora no momento certo, então que a nossa postura fale por nós, Senhor. Então que Tu possas estar sempre presente no nosso íntimo, que a nossa identidade sejas Tu, Pai. Que nós não tenhamos qualquer medo ou constrangimento de estar contigo e de falar de Ti, falar contigo e de dizer, seja quem for, que apesar de podermos respeitar que não acredita em Ti, que nós acreditamos em Ti, que Te amamos e que Tu não só és alguém que nós acreditamos como és a pessoa que nós mais amamos, Pai. Obrigada, Jesus, pelo Teu cuidado nas nossas vidas. Pai, eu abençoo cada irmão que aqui está nesta noite, que tomou uma decisão pessoal de estar aqui nesta noite, Pai, para Te louvar, para Te glorificar, Pai, e que Tu possas abençoar cada irmão que está aqui presente nesta noite, Senhor. E que cada um de nós possa encontrar respostas para algumas coisas que nós precisamos de respostas. Mas enquanto as respostas não chegam, Pai, que nós tenhamos a sabedoria e a sensibilidade para saber que o Teu tempo não é igual ao nosso tempo e que mesmo no momento da espera nós possamos continuar a ser fiéis, Pai. E obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pela paz que Tu nos dás mesmo no meio da tormenta, Senhor. Mas obrigada pela vitória que vem sempre a seguir, Senhor. Porque nem sempre de lutas nós vivemos, vivemos também em tempos de vitória, Senhor. E em tempos de paz, Pai. Obrigada pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelo irmão que está ao nosso lado esquerdo, ao nosso lado direito, Senhor, à nossa frente ou atrás de nós, Pai. Que Tu possas estar na Sua casa, Pai. Que Tu possas estar no Seu coração, Senhor. E que o Seu corpo possa ser o Teu templo, Senhor. E que a Sua vida possa ser a Tua vida, Senhor. E o Seu andar seja posto sobre os Teus pés, Pai. Sobre as Tuas caminhadas, Pai. E que as Suas mãos sejam ungidas diariamente. Para onde quer que cada um de nós possamos colocar as nossas mãos, a mudança possa ser criada, Senhor. E que a Tua graça nos acompanhe. E a Tua graça seja sempre conosco, Pai. E as Tuas bênçãos estejam sempre connosco, Pai e aqueles que habitarem ao nosso redor sintam a Tua luz, a Tua graça a Tua benignidade, a Tua proteção a Tua identidade o Teu fervor, o Teu amor a Tua, a tua grandiosidade na nossa vida seja palpável na vida dos outros, Senhor e nesta noite nós entregamos a Ti, Pai este louvor, esta adoração este, este momento Pai, é para Ti, Senhor e que seja agradável ao sabor, Pai que seja agradável, Pai ao Teu paladar, Senhor que a nossa vida seja agradável a Ti, Senhor, e que nós sejamos agradáveis a Ti, Senhor porque Tu sejas sempre o princípio, o meio e o fim da nossa vida, Senhor e que nós tenhamos sempre presentes que Tu és o Alfa e o Homem o princípio e o fim e o Deus de toda a eternidade Pai, amém amém Is 
esta noite, enquanto estamos em espírito de adoração e de louvor, que tu possas pensar em alguém que neste momento está a precisar de respostas de Deus, está a precisar de Deus na sua vida e que tu possas neste momento, através deste tema, neste momento de oração, que tu possas orar por essa pessoa, especificamente por essa pessoa, quem Deus trouxer ao teu coração. Seja este tema, Pai, uma oração para, para Ti, Senhor, e que nós possamos entregar esta oração para aquele que precisa de Ti, Pai. Que nós nos possamos desfocar um pouco de nós mesmos, Pai, porque Tu cuidas de nós, Senhor, e que nós possamos focar a nossa atenção naqueles que estão a precisar de Ti, que não Te conhecem, ou que Te conhecem, mas precisam de respostas Tuas, Pai. Então, nesta noite, enquanto cantamos este tema, que nós possamos orar por algumas pessoas que aqui estão, Pai, nesta noite a precisar urgentemente de, uma, de um milagre Teu, Pai, nas Suas vidas, Senhor. E enquanto oramos pelos nossos irmãos, Pai, que nós tenhamos em nós o espírito de agradecimento, sabendo que mesmo as coisas que possam não estar todas resolvidas na nossa vida, que Tu as irás resolver, Pai. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, Senhor. E nós Te agradecemos nesta noite por isso, Senhor.
tu es bonté Dios. Sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença seja sobre ti e te serve onde fores, seja onde estiveres, Ele é por ti, Ele é por ti, pela dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires, Ele é por ti, Ele é por ti. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos, os teus filhos, sua presença seja sobre ti e te serve onde fores, seja onde estiveres, eu é por ti, eu é por ti. Se eu não quiser, ou se eu tiver o dinheiro tão contado ao cêntimo que eu não tenho fé, ou eu acho que não tenho fé suficiente, será que Deus não me irá abençoar? Porque 
Deus me ama acima de todas as coisas, Ele não irá tomar conta de mim, apesar das minhas falhas. Pai, a oferta não tem muito a ver com, com, com muita coisa. A oferta tem a ver com o teu negar do ti próprio, da tua carne, das tuas dúvidas, impondo Deus em primeiro lugar, mesmo à frente dos teus bens materiais. Por isso, Deus diz Deus que é sobre todas as coisas e é um Deus dos impossíveis Deus é mesmo Deus dos impossíveis não é só Deus dos impossíveis de algumas coisas e houve momentos que cada um de nós já teve que dar o nosso passo de fé sair do nosso lar de conforto e nós não falamos só da oferta monetária se bem que a oferta monetária é muito boa porque abençoa a nossa casa e esta casa tem sido uma benção para cada um de nós e para outros que virão e que vieram e esta casa merece ser abençoada. Mas a oferta é um carinho, é uma chamada a alguém que não tem aparecido, é um abraço a alguém que precisa, é um ombro a alguém que precisa de chorar, é um teu tempo que tu achas que é teu, em que tu podes gastá-lo, entre aspas, para servir na, tua, na casa do pai ou na tua casa. É abrir as portas da tua casa para criar pequenos grupos para deixar entrar pessoas lá dentro para poder partilhar a palavra de Cristo porque a oferta sempre de todas as coisas é a tua vida e que a tua vida possa ser uma oferta diária não só agarrada a bens materiais que os bens materiais são importantes nós foquemos este ponto porque a nossa vida vive à volta dos bens materiais e nós muitas vezes deixamos de fazer coisas ou deixamos de, de seguir para a frente porque estamos agarrados a bens materiais. E Deus que fala na Bíblia sobre os pássaros pela forma como eles andam vestidos ou as flores como andam embelezadas e se eles andam, quanto mais os meus filhos. E quem somos nós para achar que somos menos do que um pássaro ou uma flor? Se Deus morreu por cada um de nós. Então eu não estou a dizer que tu deves dar obrigado, tu deves dar de coração. E se achares que deves dar até a um irmão que está ao teu lado, que Deus às vezes pode indicar que este irmão está a precisar, dá. Porque depois, Deus também te dá. Diariamente Ele te dá. E me dá a mim. Eu não estou a falar só para vocês, atenção. Isto não é um para vocês, é para mim. Principalmente na altura dos dízimos. Quando nós temos o nosso dinheiro contado e achamos, ixi, ainda vamos ter que dar a décima parte. Mas Deus abençoa e não falha. E é sobrenatural. Porque se nós começarmos a fazer contas à nossa vida sobre aquilo que recebemos e as contas que temos, às vezes não dá. Mas a gente paga. Se alguma outra coisa acontece. E isto é sobrenatural. Nós estamos aqui, por baixo deste teto, sentado nestas cadeiras, a ouvir estes músicos, a ter estas luzes. Isto tudo é fruto do nosso sentido de serviço, da nossa oferta, do nosso coração. Venha lá de onde vou, o nosso coração. A casa é nossa. O nosso coração deve ser igual ao de Cristo. Então que tu possas dar nesta noite, não só em bens materiais, mas possas dar em bens emocionais emocionais para que o coração de quem está neste momento e não é de ser um nem dois o coração que está com rancor e duro e cheio de raízes fundas que às vezes não é, não é raiva é tristeza profunda que gera angústia e que gera revolta e que não dá para, para mudar quase que não dá para mudar e eu acredito que há corações aqui iguais assim por tanta coisa que aconteceu e tanto sabe que engoliu e não pôde deitar para fora porque ninguém tem que ser caixote de lixo de ninguém andaram a engolir, a engolir, a engolir, a engolir e há muita gente que aqui está especialmente nesta noite e eu já fui uma dessas pessoas que o coração ficou tão remargurado tão triste, tão, tão desiludido e o ponto é este, é a desilusão não consegue avançar e para onde quer que olhe já não há cor já não há alegria já não faz grande sentido estamos à espera de um sentimento uma cena e Deus é superior ao sentimento Deus é 
amor e amor não é um sentimento é uma escolha e quando nós não entendermos que amor é uma escolha e é escolher que apesar das circunstâncias que estão à minha volta porque se os perfeitos estão no céu não estão aqui e percebemos que não há perfeição aqui mas há pessoas que tentam melhorar e eu sou uma delas e tu és uma delas e somos irmãos uns dos outros e a gente zanga-se e a gente escute e a gente ama-se e a gente perdoa e a gente suporta e a gente falha e a gente tenta compensar a falha mas é nestes momentos que nós devemos dar o nosso ombro a nossa compaixão o nosso entendimento sermos lentos no julgamento e rápidos na compreensão sermos mais amantes de Deus e mais amantes uns dos outros e menos críticos esta é a oferta que eu queria que nós tivéssemos nesta noite Tu és meu oh. 
Dioses hay fronteras que arrojan sobre las aguas hasta donde me llamares. Levante para el lado que es más profundo, llegar a una fe sin fondo, mergulhar en tu presencia. Sem fronteiras, quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo. Vingar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. fiel e obediente e está contente comigo se, se, se nós possamos manter os nossos olhos fechados se tu estás neste momento a passar por algum momento em que tu precisas de, de, de solução precisas de alguma respa, resposta de Cristo que tu possas vir aqui à frente em passo de fé que tu possas sair do teu lugar e vir aqui à frente nesta noite sem julgamento, sem ninguém ter que estar a olhar para ti ou perguntar ah, porque é que é que ele vai tu possas vir para aqui e tu possas te ajoelhar, não à frente de um palco, mas à frente de um altar. E que haja alguém que possa vir e orar por ti nesta noite. Então, sei que há aqui pessoas que precisam de respostas urgentes, que precisam de mudança nas suas vidas. Então, que tu possas ser obediente, como eu estou a ser obediente nesta noite, Pai. E que tu possas sair do teu lugar e que tu possas vir aqui à frente. Nós não vamos insistir muito mais, mas nós vamos insistir contigo e espero que o Espírito também esteja a insistir contigo, então que tu possas vir aqui, tu possas te ajoelhar e que pessoas que estejam aqui de coração aberto para servir a Cristo, que possam vir também aqui à frente para orar por estas pessoas não deixes o teu irmão sem, um, sem uma mão sobre ele, sem uma oração sobre ele, se tu não precisas te chamar pastores porque tu és o um ministro de Deus aqui na terra, então que tu possas orar pelo teu irmão mas se tu precisas de oração que tu possas vir aqui à frente agora neste momento e que tu possas ter a humildade de pedir ajuda porque tu não és menor por pedir ajuda tu és sábio quando precisas de ajuda e sabes pedir ajuda então que tu possas vir aqui à frente também pedir oração e que tu possas te ajoelhar neste altar pedir Pai para que Deus possa vir à tua vida e que seja Deus a reinar na tua vida e que Deus possa trazer a mudança e a resposta na tua vida no momento certo e enquanto ela não vai, que ela possa trazer a solução certa, Pai, mas possa trazer a paz no momento de espera. Thank you. 
that you need tonight your heavenly father is a miracle worker and he demonstrated that in a family way your father loved you so much that he expressed himself as the only begotten son as the word became flesh and we called him Jesus God saves in heaven he was and is the eternal word but he came into your world mas ele veio até ao teu mundo so that you could know his touch de forma a que tu possas conhecer o seu toque so that you could see him de forma a que tu possas ver so that you could call him by name de forma a que tu possas chamar pelo nome Jesus Jesus God saves Deus salva God saves Deus salva He moved into your world to demonstrate that he saved. And I hear him saying to you tonight that he has made all the provisions. E eu ouço dizer desta noite que ele já fez, já tomou todas as provisões. For every measure of salvation in your life. Para toda a medida de salvação na tua vida. Not just for you, but that which extends from you. Não apenas para ti, mas tudo aquilo que se estende a partir de ti. To your children and your children's children. Para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. To a thousand generations. Até um milhar de gerações. Generations that never end. Gerações que nunca mais acabam. This is God, your friend. Isto é Deus, o teu amigo. Now I believe that God wants to do some miracles tonight. Olha, eu acredito que Deus quer fazer alguns milagres esta noite. So we're going to stay in this atmosphere of worship, but I'm going to just share a testimony. Então nós vamos ficar nesta atmosfera de adoração e eu quero apenas partilhar um testemunho. And I know that we're in a season of healing and deliverance. E eu sei que estamos nesta estação de cura e de libertação. We talked about the cassia oil when I was here before. Nós falámos acerca do óleo da Cássia quando eu estive aqui da outra vez. I need a couple of miracles tonight for a couple of grandchildren. <laughs> eu preciso uns quantos milagres esta noite para uns quantos netos. I need them to see who they are. Eu preciso que eles vejam quem eles são. Maybe you have a daughter, a son, a grandson, a granddaughter that needs to see who they are. Talvez tu tenhas um filho ou uma filha ou um neto que precisem de ver quem eles são. Maybe you need to see who you are. Talvez tu precises de ver quem tu és. You see, we call out for God to redeem our circumstance or redeem our situation. É que tu vês, nós normalmente clamamos a Deus para que Ele possa remir as nossas circunstâncias. But He says, I have already redeemed you. Mas Ele diz, eu já te remi a ti. 
And because I've redeemed you, everything about you e por causa de eu te ter redimido tudo aquilo que é acerca de ti is a story of é uma história de redenção We're in a season of fresh appointments. nós estamos numa estação de um, encontros frescos Deus disse-me que este ano não é um novo calendário It's a year of fresh appointments. É um ano de novos encontros. In English we say when something goes wrong we say we need a do over. It's an idiom. Nós uh, em inglês quando alguma coisa corre mal nós dizemos que precisamos de começar outra vez, de fazer de novo. But, but I heard God say that this is not a season of do overs. Mas eu ouço Deus a dizer que esta não é uma estação de começar de novo. It's not even a season of fixing what's broken. Nem sequer é uma estação de consertar aquilo que está partido. It's a season of fresh appointments. É uma estação de encontros frescos. Do you believe that his mercy was new this morning? Tu acreditas que a sua misericórdia era nova esta manhã? Do you believe that? Acreditas nisso? Then if his mercy was new, then something new is going to happen. Então se a sua misericórdia era nova, então algo novo vai acontecer. Grace is the empowerment of something new. A graça é o poder de, o que, aquilo que dá poder é que algo novo aconteça. I went through my hunting season. You, you know I like to hunt. E eu fui para a minha a, a estação de, de, de caça. Vocês sabem que eu gosto de caçar, não é? You can sit or stand, whatever you want to do. I, I just want to stay bem, in this ficar sentados, é como quiserem fazer. But I went through my hunting season. E eu tive esta época de caça. With my friend in the forest. Com o meu amigo na floresta. And I had several fresh appointments. E eu tive vários destes encontros frescos. I had a minimal amount of time. I asked God for a, a bull or a cow. I told you that when I was here last time. Eu tinha muito pouco tempo, então eu pedi a Deus que me desse um touro ou uma vaca. E eu contei-vos isso da última vez que cá estive. And I missed my shot. E não tive, não, não tive oportunidade. So he gave me a fresh appointment, two e, more opportunities. Então ele deu-me este uh, encontro fresco, duas oportunidades mais. And I missed my shot. E mesmo assim eu perdi. -se. So then he gave me 12 big bulls in front of me. Então ele deu-me 12 <laughs> grandes touros mesmo à minha frente. And I missed my shot. E mesmo assim eu eu perdi o meu tiro, eu não consegui acertar. The next morning I watched 90 Over 90 elk go past me. E no, na manhã seguinte eu vi mais 90 viados a passarem por mim. And I ended up my season not getting any meat. I didn't get it. I didn't get an elk. E acabei a época sem nenhuma carne porque não não conseguia atirar. But I had fresh appointment after fresh appointment after fresh appointment. Mas eu tive estes encontros renovados de, após encontros renovados após encontros renovados. And God was showing me. E Deus estava a mostrar-me the better lesson that he showed me was the possibilities. Que a melhor lição que ele me estava a ensinar era as possibilidades. Now while I was in the mountains, olha, enquanto eu estava nas montanhas, I had to adjust the sights on my gun. E eu tive que ajustar a mira da minha arma. And I, and I dropped this tiny little screw. E eu deixei cair este pequeníssimo parafuso. Is. Vocês podem ver é tão pequenino. Can, can you tell how small it is? I dropped it in the forest. Eu deixei cair na floresta. I dropped it in the grass and the Deixei cair no meio da erva. And I looked. I, I dropped it in the forest. The sticks and the grass and the leaves. I, Ficou no meio da erva e das I didn't folhas. have an extra. I didn't have an extra one. Não tinha nenhum sobrecelente. I was standing by my truck and I said to my friend. Eu estava ao pé do meu do meu outro lado e eu disse ao meu amigo. I said, Jesus, you're my friend. Jesus, tu és meu amigo. <laughs> and I dropped the screw. E eu deixei cair o parafuso. I need you to help me here. Eu preciso que tu me ajudes aqui. So I walked to the back of my truck. Então eu fui até a parte de trás do outro lado. In the opposite direction of where I thought I dropped this thing. Do lado contrário, onde eu deixei cair isto. My spirit welled up. 
o meu espírito levantou-se and I said e eu disse there I, I began to bend over and I said there it is comecei a, a dobrar-me a dizer ali está ele and when I hit the word is e conforme eu disse ali está ele I saw it right there eu vi o mesmo ali and I picked it up e eu apanhei Now, if you don't believe that's a miracle, I'll take this outside and we'll throw it in the grass, even in the mowed grass. Agora, se vocês não acreditam que isto é um, um milagre, vamos levar isto lá para fora e vamos atirá-lo no meio da erva para vocês verem se eu encontro, ok? And, and I think we need to call on our friend tonight. E eu acho que tu precisas de chamar e clamar ao teu amigo esta noite. I, I don't know what the little set screw is that you need in your life right now eu não sei qual é o parafusinho pequenino que tu precisas na tua vida agora mesmo I've got a granddaughter right now She, she's a wonderful wonderful girl eu tenho uma neta agora que é uma é uma maravilha de rapariga and she's wrestling with knowing how wonderful she is e ela está a lutar por não saber como maravilhosa ela é She's wrestling thinking that other people are more wonderful than she is. Ela está a lutar com pensamentos de que acham que as outras pessoas são melhores e mais maravilhosas que ela. So I, I need my friend tonight. Então eu preciso do meu amigo esta noite. To tell her there it is right there. Para lhe dizer que ele está ali. Está ali agora mesmo. Ali mesmo. Even my grandson is wrestling with who he is right now. E o meu neto está a lutar com quem ele é agora mesmo. And I actually think the enemy kind of tried to attack my grandkids a little bit. E eu na verdade até acho que o inimigo está a tentar atacar os meus netos um bocadinho. So, so I need my friend to help de... them see it right now in their hearts tonight. Eu preciso que o meu amigo os ajude a ver agora mesmo. I have another person in in my heart right now I have another person in my heart that's in a, the heart of a person I love she's a single mom with little children and she's been diagnosed with terminal cancer my friend can fix that mas o meu amigo pode resolver isso I'm just telling you what's in here. Eu estou apenas a contar-vos aquilo que está so, aqui. So now, what's in what's in there? What's in you? E agora, dentro de ti, o que é que lá está? Do you know that we are the temple of the Holy Spirit, the sanctuary or the temple of Holy Spirit? Tu sabes que nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo. The miracle worker lives in here. Aquilo que opera milagres vive aqui dentro de nós. Ooh. The miracle worker lives right in here. Aquilo que opera milagres. So I want us to call on the miracle worker tonight. Então eu quero que nós clamemos ao fazedor de milagres esta noite. He said it's a season of fresh appointments. E ele diz que esta é uma estação de encontros renovados, frescos. And new strength. E nova força. New strength. Nova força. Strength is found. A força é encontrada. Where strength lives. A onde a força vive. Did you hear what I said? Strength is found. Ouviram o que eu disse? A força é encontrada. Where strength lives. A onde ela vive. Jesus, you are our strength. Jesus, tu és a nossa força. Jesus, you are our salvation. Jesus, tu és a nossa salvação. Holy Spirit, Holy Spirit, you are here in the name of Jesus. Santo Espírito, tu estás aqui no nome de Jesus. In the name of our salvation. No nome da nossa salvação. You know where every little thing is. Tu sabes aonde está cada pequena coisa. I bring what's in my heart right now to you, Holy Spirit. Eu entrego aquilo que está no meu coração a ti agora mesmo, Santo Espírito. When I saw that screw, I had to open my mouth 
Quando eu vi aquele parafuso, eu tive que abrir a minha boca. I had to say what my spirit was saying. I had to say there it is. E tive que dizer aquilo que o meu espírito estava a dizer. Eu tive que dizer ali está eu. As I saw it before I saw it. Ainda antes de ter visto. So let's just see what bubbles out of our spirits here a minute. Okay. You have a million miracles and more. Jesus. You have every miracle we need, Jesus. You have miracles for relationships. You have miracles for physical healings. For healings of the soul. You have miracles for lighting us on fire. Begin to look in your heart and see what Holy Spirit shows you that you need a miracle for. Especially what you need a miracle for in the life of somebody else. Let Holy Spirit show you right now. And I want you to pray in the Spirit, stir yourself up. And if you and if you see the miracle, as you see the miracle. You see in the spirit what needs to be seen. Open your mouth. Abra tua boca. Say something. E diz algo. Say there it is, right diz, there. Ali está oh. eu, ali mesmo. Whatever the Holy Spirit inspires you to say. So good. Let's just pray in the spirit. See in your heart what's there. What's the, where's the miracle? Yes, Lord. Come on. Kura ba 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 ya saka ya tala ba 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 sha. Ora sa tala ba 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 ta ya kura ba ta ya ba sho kura ba ta. Udora sa tala ba 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 ya sa tala ba 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 sha tala ba ba ya tala ba ba ya tala ba ba sha. Ora ba 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 ya tala ba ba ya sa ta ta ka ta ya tala mo sho kura ba sha. Come on, there it is, right there. Come on, shatara baba, shatara baba, or sandara baba, shatara, ikara baba, shodara kia shatara baba ta, or baba bata ta. Holy Spirit, we call tonight that you heal things in relationships. That you heal connections, joints. Shana, spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body. Spirit, only good. Tora baba shakara mata. We pray for our children, our children's children. Shata rasa tala baba. Ora baba bati tala baba baba shakara baba ta. Ora bara 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 baba shata rasa baba shakara mata. Ora baba baba shakara baba ta. Ora mata ta. If you need to prophesy something or declare something, just say it. says it's my pleasure to bless you it's my pleasure to make you a blessing I've declared that you are above and not beneath 
Even in this earthly world, you are above and not beneath. Mesmo neste mundo terreno, tu estás por cima e não por baixo. I am the head and you are with me. Tu, eu sou a cabeça e tu estás comigo. You are not of the tail, but you are of the head. Tu não fazes parte da cauda, tu fazes parte da cabeça. Because I am the first, you can trust the last. Porque eu sou o primeiro, tu podes confiar até ao último. The end of every story is redemption. E o fim de cada história é a redenção. The end of every story is salvation. O final de cada história é a salvação. Every story in your life ends in greater salvation. Cada história na tua vida termina com maior salvação. Oh, light us on fire, Jesus. 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 Oh, Come on, Father. Father, the young man named Bryce that I met last weekend, you said he'd be a fire for you. Come on, I bless Bryce in Jesus' name to be a fire for you. Come on, light his heart on fire. Light his heart on fire. Light his heart on fire. Come on, come on, come on, come on. Just declare some names or some things. We can do it together. It doesn't have to be something we all understand. Just declare it. I'm just trying to be an example. I, I call Alex to be lit on fire for you, Lord. Come on, 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 come Father, if there's any physical bodies that need to be healed here tonight, we speak healing in Jesus' name. Healing. Come on, healing, healing, healing. Come on, 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 Come I declare this is a season of miracles, impossible things, miracles happening now. In Jesus' name, regular occurrences of miracles, signs and wonders. Esta é uma estação de milagres, milagres, milagres a acontecerem de forma regular, milagres, maravilhas, prodígios a acontecerem.
Let everything of shame be washed away from your body. Let all shame be removed in Jesus' name. E que todo, tudo aquilo que provoca vergonha e que toda a vergonha seja agora removida no nome de Jesus, seja removido do teu corpo. No nome de Jesus. I'm a child of God. I'm a child of God. Sou sou um filho de Deus, sou uma filha de Deus. How about you? I'm a son of God. Shut up. I'm a son of God. No shame on me. No shame on me. How about you? Make a declaration. Declare it. Declare it. Come on. Come on. Don't be afraid of your voice. Don't be afraid of your voice. Don't let your soul be silent. <laughs> God wants to break off the, the fear of the faces of men. Deus quer tirar o medo das faces dos homens. The fear of the faces of women. E não tenhas medo, não precisas ter medo das faces de mulheres. He wants to break off the fear of the face you see in the mirror. Deus quer tirar o medo, partir o medo da face que tu vês no espelho. Don't let any face silence your voice. Que nenhuma face silencie a tua voz. I'm not talking about your opinion. I'm talking about your voice. Ah, shabaka. Eu estou a falar da tua opinião. Eu estou a falar da tua voz. Let's stir our hearts. Come on. O Senhor agita os nossos corações. O Senhor agita os nossos corações. Do you need a miracle? Do you need a miracle? Okay. All right, come on, stir yourself up. When you see it, make a declaration. Come on. Jesus 
Jesus, Tu possas curar, Senhor, e restaurar, Senhor. Whoever needs a miracle, release your voice. Make a declaration. As you see it, lift your hand when you do, and some others, when you see someone lift their hand, come around them and declare with them. Agree with them.
a declaration. Quem mais? E quem mais? Posso fazer uma declaração? Quem mais? We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you. that it's your desire to do good things. It would be foolish for us not to ask. It would be foolish for us not to believe. It would be foolish for us not to expect. You're a giver. You're a giver. You give life, you give breath, you give all things. It would be foolish for us to be silent. We invite you into our dreams. We invite you into the night time when we're sleeping. We invite you into our mornings when we awake. Nós te convidamos para as nossas manhãs quando acordamos. We are a temple of you, Holy Spirit. Nós somos o teu templo, Santo Espírito. We are the sanctuary of your presence. Nós somos santuário da tua presença. It would be foolish for us to think there's a moment in our day when you are not there. Seria tonto isso da nossa parte pensar que há um momento qualquer no dia em que tu não estás lá. So we're going to practice. Então nós vamos praticar. We're going to practice. Vamos praticar. Practice opening our mouths. Praticar abrir as nossas bocas. Practice being aware of you. Praticar estar cientes de ti. Do you go to doctors sometimes? Às vezes vocês vão ao médico? Sometimes in Portugal. Às vezes em Portugal. She's almost a medical. You need a, you need a doctor. So you go to doctors. And when you go to a doctor, you're counting on their practitioners of medicine. They practice medicine. E quando tu vais a um médico, tu esperas. Ai, então eles praticam medicina. Eles sabem o que estão a fazer. You're hoping you don't get a doctor that does not practice medicine. 
Don't give me a doctor that does not practice. Não vais a pensar que não seja um médico que não pratica medicina. Don't don't give me a doctor that's been taking a sabbatical for five years and hasn't done any medical practicing in the last five years. I don't want that doctor. Não me dei um médico que tirou uma sabática durante cinco anos e não praticou medicina nenhuma em cinco anos. Eu não quero esse médico. I want the doctor who's been practicing medicine. Eu quero um médico que tenha vindo a praticar medicina consistentemente. And most of the time he gets it right. E na maior parte das vezes ele acerta. Sometimes. Maybe not. Às vezes, talvez não. But most of the time, Mas a maior parte das vezes, I want the believer that practices. Eu quero um crente que pratica. Releasing what's in us. Libertando aquilo que está dentro de si. I don't want the believer that's been on sabbatical for five years and hasn't practiced. Eu não quero um crente que esteve numa sabática durante cinco anos e não pratica. I want the believer that's been practicing. Eu quero um crente que tenha, tenha estado a praticar a sua Practicing fé. being the mouth of the miracle worker. Praticando ser a boca daquele que opera milagres. Practicing being the voice of the eternal word. Praticando ser a voz da palavra eterna. Practicing being the hands of the healer. Praticando ser as mãos daquele que cura. That's the believer I want. Esse é o crente que eu quero. And they're, and they're practicing. E eles estão a praticar. Practicing, practicing, practicing. Praticar, 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 praticar. And most of the time, e na maior they get it right. Vezes, eles acertam. Sometimes, algumas vezes, they don't get it right. Não acertam. But they keep practicing. Mas continuam ah. a praticar esses crentes. I want the believer that practice. Eu quero esse tipo de crentes que pratica, pratica. That's what my grandchildren do. They practice. É o que fazem os meus netos. Eles praticam. They're little people who practice being big people. Eles são pequenas pessoas que praticam ser grandes pessoas. Even my almost three year old, she's practicing being a big girl. Até a minha neta que tem quase três anos pratica ser uma grande mulher. She keeps practicing. E ela continua a praticar. Miracles happen. She's practicing. Por ela está a praticar e milagres acontecem. She uses a toilet. Miracles happen. E ela usa a casa de banho já e é um milagre. She's practicing. Ela está a praticar. I'm trying to get us to, to get a picture here. E eu estou a tentar que nós tenhamos aqui uma imagem mental. We have to practice. Temos que praticar. He's the word. Ele é a palavra. You're the voice. E tu és a voz. He does not do anything on planet Earth. Ele não faz nada no planeta Terra. Without the partnership of human voice. Sem a parceria da voz humana. There it is. Ali right está. There. Ali está eu. But the, there it is is human voice being stirred by Holy Spirit. Mas o ali está ele é a voz humana a ser despertada pelo Espírito Santo. So I'm going to practice. Então eu vou praticar. Are you going to practice? Vão praticar vocês? Okay. Right, we're going to do one more exercise here. Então vamos fazer mais um exercício. Well, why don't you just stand up now? Quero que fiquem em pé. The worship team is going to lead us in some worship. And then we're going to, in the midst of this worship, we're going to practice making some declarations. Father, I'm going to, I'm going to look for the miracles more than the no miracles. Mais do que não milagres. I'm going to expect to see what's impossible. Eu espero, eu quero esperar ver aquilo que é impossível. I'm going to take on the attitude of I'm going to see impossible things happen today. Eu quero tomar a atitude de eu quero ver coisas impossíveis a acontecer hoje. I'm going to Angola after eu I'm here a few days. Agora. And I had to get a visa for Angola. Ter um visto para Angola. Come on, those of you who've been to Angola, you you know the process. Ah, aqueles que já estiveram em Angola sabem o processo. I sent my U.S. passport to the Angolan consulate. E eu vou mandei o meu passaporte dos Estados Unidos para o consulado de Angola. And they lost it for e three weeks. E eles perderam no por três semanas. They couldn't find it. Não conseguiu encontrar. They needed to. There it is. E eles precisavam de um ali está ele. So I finally got a hold of a lovely lady, Marlene. In então, Washington D.C., Angola Embassy. 
uma senhora muito querida, Darlene, em Washington. And I kept my attitude right. E eu mantive a minha atitude certa. I didn't get angry. Eu não me zanguei. I didn't react. Eu não reagi. I blessed her. Eu abençoei. I said thank you very much. Eu disse muito obrigado. And then she went on the search to find it. E ela foi numa demanda para procurar o, o passaporte. And she found it in the head office. E ela encontrou. Forgotten. No, no escritório principal esquecido. I flew my day Thursday. O meu dia de voar era quinta-feira. This arrived at my house Wednesday. Isto chegou à minha casa na quarta. It, it got approved Tuesday. E foi tinha sido aprovado na terça. I don't know. Expect. Portanto esperem. But don't react in the flesh. E não reajam na carne. Expect. Mas esperem em Deus. God bless Marlene. She is the wonderful lady at the consulate that Deus. found this hidden. <laughs> Abençoe esta senhora maravilhosa lá no consulado que encontrou isto lá escondido. I could be upset. It was lost for three weeks. Eu podia estar zangado isto ter esquecido por três semanas. Or I could say, oh, it was lost for such a time as this. Ou eu posso dizer, olha, foi esquecido por um tempo como for, este. For such a time for us to expect the impossible to happen today. Para um tempo em que nós possamos esperar o impossível acontecer hoje mesmo. So lead us in some worship and let's make some declarations. Então liderem-nos em louvor e vamos fazer algumas declarações. Meu ser, ser
praise right now. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We bless you. You are the word, God. We will be the voice. You are the healer. We will be your hands. You speak and life happens. We will prophesy. We expect miracles because you're a miracle worker. We expect salvation because that is your name, Jesus. Thank you for the increase of your government of grace. We thank you for the increase of your manifested connection. We have peace with you. Nós temos paz contigo. We thank you for who you are. E nós te agradecemos por quem tu és. Let your river flow, Lord. Que teu rio flua. Let your river flow, Lord. Que teu rio flua, Senhor. Let the river of your spirit flow here. Let the river of your spirit flow here. Que o rio do teu Espírito corra aqui Que o rio do teu Espírito corra aqui And let your fire burn in my heart E que o teu fogo corra no meu coração Oh, let your fire burn in my heart Que o teu fogo Oh, make me passionate for you. passionate for In everything I do. And do the kafas. Let me be an expression of your spirit in everything. You're the word, I'm the voice. As a palavra, so You're the healer, I'm your hands. Tu és o curador, eu sou as tuas mãos. I'm in this earth to bring your heavenly glory. Eu estou aqui na terra para trazer a tua glória eterna. And people will know your story. E as pessoas vão saber a sua história. There's going to be more connections with you, Lord. E vão ter mais conexão contigo, Senhor. For our children and our children's children. Os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. For our city and our nation. A nossa cidade e a nossa nação. Because salvation is your name, Jesus. Tem salvação no teu nome, Jesus. Redemption you have done, Jesus. A redenção que tu fizeste, Jesus. Salvation is your name, Jesus. Salvação é o teu nome, Jesus. Well, we will see an increase. Vamos ver a crescer. We will see your miracles. Vamos ver os teus milagres. We will live your testimony. Vamos levantar o teu testemunho. I'm gonna open my mouth. Eu vou abrir a minha voz. I'm gonna stir my spirit. E dizer o que diz o espírito. I'm gonna live each day more and more. E eu vou viver cada dia mais contigo, Jesus. I'm not gonna get old in my spirit. Eu não vou ficar velho no meu espírito. Nor will I be old in my soul. Nem vou ficar velho na minha alma. And my body cries out for the incorruptible. E o meu corpo clama pelo incorruptível. Each day is a new day. Cada dia é um novo dia. Each day is a new day. Cada dia é um novo dia. Every day a fresh appointment. Cada dia um encontro fresco. Nothing from yesterday. Não é como ontem. You said, behold, all things are new. 
You said, contemplate todas as coisas you são said novas. behold, all things are new. Tu diz, Vê, todas as coisas são novas. Let us wake tomorrow expecting all things to be new. Vamos esperar no amanhã de forma que todas as coisas sejam novas. There it is. Ali está. There it is. Ali está. Everything is new. Tudo é novo. Because of you. Por causa de ti. Ah, we have an expectation. Tens uma expectativa. Miracles we're gonna see. Vamos ver milagres. Signs and wonders in this city. Sinais e maravilhas nesta cidade. And though they be signs and wonders. Vai haver sinais e maravilhas. We know it's all about you. Nós sabemos que é tudo sobre ti. We know it's all about you. Nós sabemos que é tudo sobre ti. We know it's all about you. Nós sabemos que é tudo sobre ti. We know it's all about you. Nós sabemos que é tudo sobre ti. You're our father. Tu és pai. You're our friend. Tu és amigo. You're the one who loves us. És aquilo que nos ama. We know it's all about you. Nós sabemos que é tudo sobre ti. We know it's all about you. Nós sabemos que é tudo sobre ti. We know it's all about you. Nós sabemos que é tudo sobre ti. We know it's all about you. Nós sabemos que é tudo sobre ti. We are expecting miracles. Nós esperamos milagres. Signs and wonders we will see. Sinais e maravilhas vamos ver. When, when others are wondering. Enquanto outros estão a pensar. Because of what they can see. Por causa daquilo que podem ver. We know it's all about you. Nós sabemos que é tudo sobre ti. We know it's all about you. Nós sabemos que é tudo sobre ti. We know it's all about you, Jesus. Nós sabemos que é tudo sobre ti, Jesus. It's all about you, Father God. É tudo sobre ti, Papai Deus. It's all about you, Holy Spirit. É tudo sobre ti, Santo Espírito. We are the temple of you, Holy Spirit. Nós somos o teu templo, Santo Espírito. And Holy Spirit, you are here in Jesus' name. Santo Espírito, estás aqui no nome de Jesus. And you are the gift. E tu és o dom of our father's love do amor do nosso pai because he's our friend porque ele é nosso amigo and we are sons and daughters e nós somos filhos e filhas of the one who is life daquele que cuja vida we will worship you daquele que é vida nós te louvamos we will be your praise nós seremos o teu louvor we're going to open our mouths. Vamos abrir as nossas bocas. We're going to make some declarations. E vamos fazer algumas declarações. We're going to touch some people with your hand. E vamos tocar algumas pessoas com as nossas mãos. We're going to see a firelight. E vamos ver um fogo acender. We're going to see some fresh appointments. E vamos ver estes encontros novos. Because it's all about you. Porque é tudo sobre ti. It's all about you. É tudo sobre ti. When we look in the mirror, we're going to look for you. Quando nós olhamos no espelho, vamos procurar por ti. When we're opening our mouths, we're expecting it to be you. E quando abrimos as nossas bocas, esperamos que sejas tu. When we look at our neighbor. Quando olhamos para o nosso vizinho, we are expecting to be your love to our neighbor. Esperamos ser o teu amor para com o nosso vizinho. Because you deserve the glory. Porque tu mereces a glória. You deserve the story. Tu mereces a história. You deserve it all. Tu des- uh, mereces tudo. Give him some praise. He deserves it all. Dá-lhe, dá-lhe o louvor. Dá-lhe o louvor. Ele merece.
sou eu que tenho que ser obediente tenho que dizer coisas mandaram-me declarar agora tenho que declarar eu vejo tanta coisa boa a vir no teu caminho Elizabeth mas a primeira delas é que o teu filho o teu próprio filho vai ser ele a virar-se para ti e dizer então vamos à igreja eu declaro aberta a estação da Filomena está aberta Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua casa é uma casa de oração, Senhor. A tua casa é conhecida como uma casa de oração, Senhor. Uma casa onde os teus anjos ministradores vêm e vão, Senhor, e eles cumprem a tua vontade, Pai. Por isso nós declaramos céus abertos sobre este lugar em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos céus abertos sobre a cidade de Lisboa, sobre todo Portugal. Nós declaramos, Senhor, que o tsunami da tua presença está, está a invadir esta nação e que esta igreja não deixará de fazer parte do teu propósito para esta nação em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos que há vida, vida, Senhor, que há um rio aqui que flui flui constantemente e todos estão convidados a entrar nas águas, Senhor. Então, Senhor, não há vergonha neste lugar. Nós declaramos que não há vergonha neste lugar. Que toda a intimidação cai por terra no nome de Jesus. Nós declaramos que há liberdade do Teu Espírito Santo. Nós declaramos que há vontade de participar e não ficar de lado. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que há frescura, Senhor. Que há olhos abertos para ver o que Tu vês e ouvidos abertos para ouvir o que tu falas, Senhor, e para declarar isso também, Senhor, em nome de Jesus, e para ir, pronto, tu dizes, para ir, Senhor, nós declaramos isso em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, que não há qualquer impedimento que tenha sido uma barreira construída pela, pela mão humana que vá, de, que, vá, que vá persistir, nós falamos contra tudo isso, em nome de Jesus Cristo, todo o Espírito de desunião, todo o Espírito faccioso, não tem lugar aqui, porque esta é uma casa do teu Espírito Santo, e tu és honrado neste lugar, Senhor Jesus. Eu tinha visto uma, uma, alguma coisa e eu tava, não sabia se sabia falar ou não, mas vou falar, pronto. Uh, eu vi como se fosse uma, uma, uma gás, uh, de uma, como se fosse de uma, de, uma, de uma ferida, como uma ferida aberta e que tá, está sujo, como se tivesse expurgado e tivesse sujo. E que ela, aquela, aquela, aquela gás cheirava mal. E isto fez-me lembrar a lepra, fez-me lembrar a lepra. E depois veio à minha mente que há muitos que por causa da lepra espiritual têm vergonha do Senhor. Ou seja, vocês esqueceram-se que foi... Alguém, não sei, se, se, Senhor, se for a tua vontade que assim seja, se não que seja. Que alguém tem tido vergonha de vir à presença do Senhor de coração, de, de coração aberto e de, e de rosto descoberto porque tem vergonha. Porque tem vergonha de, de um mau cheiro mas esse mau cheiro é do passado porque Jesus já te lavou as tuas vestes foram lavadas no sangue precioso e então é como se ele estivesse a convidar vem, toma banho há muito tempo que não estás a tomar banho na presença dele não estás a tomar banho na água viva que ele tem para ti então este, este rio que foi do trono, do trono este rio que foi do trono da sua presença está ali à tua espera para tu te banhares dia e noite constantemente essa é a vontade dele é que tu sejas limpo, limpo, limpo e não tenhas vergonha por isso Senhor nós declaramos em nome de Jesus que todo o Espírito 
de vergonha toda a mentira do inimigo que nos faz sentir sujos ou indignos e isso é destruído em nome de Jesus pela tua, pela tua palavra de verdade e tua palavra de verdade é que nós somos limpos no sangue do Cordeiro este é o véu pelo qual nós passamos e ninguém há que seja digno a não ser aquele que é limpo e que limpou as suas vestes no sangue do Cordeiro e esses somos nós, a tua igreja Senhor por isso eu declaro que todos somos filhos e filhas limpos, aprovados, justificados, santificados e que não há mais separação entre a tua igreja e tu em nome de Jesus e todos são convidados à mesa e todos são convidados a banharem-se no rio e por banharem-se no rio eles são cheios de água viva e eu te declaro agora também portas abram-se para que o Rei da Glória possa entrar em nome de Jesus e que essas portas são escancaradas para o Rei da Glória entrar e para esse essa fonte de água viva jorrar por isso assim como nós declaramos estão em portas abertas nós declaramos um ventre aberto em nome de Jesus que não tem medo nem impedimento de jorrar essas águas vivas em nome de Jesus que era a Just lift your hand before the Lord right now if you would everyone We come to you because we are your sons, we're your daughters. I am your son. You put it, you put it in whether you're a son or a daughter. Nós estamos aqui porque somos teus filhos, tuas filhas. Estamos perante ti na tua presença. I thank you that I am washed clean by you. E eu te agradeço porque eu fui já limpo por ti. Your love pelo teu amor to wash me clean. é suficiente para me limpar you gave all of your life tu deste toda a tua vida to demonstrate the value of my life. demonstraste o valor da minha vida so I receive that gift fresh tonight. e eu recebo esse, essa oferta de forma I fresca am hoje a child of God. eu sou um filho de Deus eu sou uma filha de Deus I am your son. eu sou teu filho Or I am your daughter. eu sou tua filha And I present my life fresh to you tonight. E eu apresento a minha vida de forma fresca para ti hoje. I'm free. Renovada. I am free. Eu sou livre. I am free. Eu estou livre. I am free. Eu estou livre. I am healed. Eu estou curado. I am free. Eu estou livre. So let it go now. I am healed. Agora deixa ir isso. I'm deixa free. ir. Eu estou I'm curado. Healed. Eu I'm estou healed. livre. Eu there estou it curado. is. Right there. Eu estou there curado. it is. Eu estou right curado. there. Ali está. I am free. Ali está. There it is, right there. In Jesus' name. Now, give him glory. He's worthy. Dá-lhe glória, dá-lhe glória, dá-lhe toda a glória. Eu vou me arriscar muito, mas eu vou dizer isto, Ruth. Tu estás a ver já há algum tempo durante esta noite tu estás a ver uma imagem uma coisa pequenina que a ti não te faz sentido nenhum e tu já pensaste vou ali dizer não, não vou porque pá, isto não faz sentido para mim se calhar não vou mas vai vem anda 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 porque aquilo é porque aquilo que tu viste faz sentido para alguém pode abençoar alguém esta noite, nós te agradecemos pelo povo do Prior Velho, nós te agradecemos pelas escamas espirituais que caem no nome de Jesus, nós falamos corações sensíveis, corações disponíveis e abertos para ter conhecimento de quem tu és, fome do Deus da criação, fome do Deus da salvação, fome do Deus que cura do Deus que é santo, que é justo e que tem livramento para as suas vidas e vida eterna para todos, Pai é no nome de Jesus que eu proclamo que venho do norte, do sul do oeste, do oeste e vem Senhor em nome de Jesus eu proclamo isto para este lugar, Pai amém Deus, amém amém Deus
possamos levar isto connosco e carregar connosco e trazermos de volta connosco no domingo mas não fique só connosco que nós possamos entregar também ao nosso vizinho ao nosso amigo à família que não esteve aqui e que isto seja uma semente que nós possamos carregar cuidar fertilizar regar para que possa dar uma grande benção em boa medida recalcada sacudida e transbordante até domingo